పద్మాను ఎక్కడికి బయలుదేరారు మన జ్యోతి వాళ్ళ చేను ఉందిగా మావయ్య అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఈరోజు కొత్త పద్ధతిలో పత్తితనాలు నాటుతుందంట వాటికి పెట్టుబడి తక్కువ అంట ఆ విషయాలు కనుక్కుందామని వెళ్తున్నాం చాలా తక్కువ పద్మా నేను కూడా తెలుసుకుంటా సరే మావయ్య వెళ్దాం పదండి జ్యోతి పత్తిత్తనాలు కొత్త పద్ధతిలో నాడుతున్నా చెప్పావు ఆ సంగతి తెలుసుకుందామని మావయ్యను కిచ్చారెడ్డి గారు వచ్చాం సరే అమ్మ మీరు అందరూ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోండి ఇంకా వివరంగా చెప్తాను గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి పత్తి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో సాగు చేస్తున్నా ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ఏంటమ్మా ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే పురుగు మందులు రసాయనిక ఎరువులు వాడకుండా మన చుట్టూ దొరికే ఆకులు ఆవు పంచకం ఆవు పేడతో తయారు చేసే వాటినే ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటారు దీనికి పెట్టుబడి చాలా తక్కువ మరి ఈ పద్ధతిలో నేలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలమ్మా మేలో పచ్చిరొట్టి పైరుగా జనుము వేశాను డెబ్బై ఐదు రోజుల తర్వాత నేలలో కలయ దున్నుకున్నాను అదేవిధంగా వంద కేజీల ఘనజీవ అమృతం చల్లుకున్నాను పది టన్నుల పశువుల పేడ వంద కేజీల యాప్ పిండి వేసుకున్నాను ఒక ఎకరానికి ఒకటిన్నర నుంచి రెండు కేజీల వరకు విత్తనాలు సరిపోతాయి మొదటిగా ఈ విత్తనాలని బీజామృతంలో శుద్ధి చేసుకున్నాను బీజామృతం అంటే ఏంటమ్మా దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి బీజామృతం అంటే ఆవు పేడ ఆవు పంచకం పుట్టమట్టి సున్నంతో తయారు చేసుకునే దాన్ని బీజామృతం అంటారు బీజామృతం వల్ల విత్తనాల నుంచి వచ్చే తెగుళ్ళు నేలలో నుంచి వచ్చే తెగుళ్ళను అరికట్టుకోవచ్చు ఇంకా విత్తనాలపై పురుగు ప్రభావం ఉండదు చీడపీడలు దరిచారవు ముఖ్యంగా మొక్కకు వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది విత్తనానికి విత్తనానికి ఎంత దూరంలో వేసుకోవాలి విత్తనం ఎంత లోతులో నాటుకోవాలి అంతేకాకుండా సాలుకి సాలు ఎంత దూరం ఉండాలి విత్తనానికి విత్తనానికి ముప్పై సెంటీమీటర్ల దూరం ఉండాలి విత్తనాన్ని అంగుళం లోతులో నాటుకోవాలి సాలుకి సాలుకి నలభై సెంటీమీటర్ల దూరం ఉండాలి జ్యోతి ఈ విధంగా నాటుకున్న విత్తనాలు ఎప్పుడు మొలకొతాయి నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులు లోపు మొక్కలు కనపడతాయి మా చేల్లో విత్తనాలు నాటుతున్నారు చూద్దాం పాండి ఇయే పెద్ద నాన్న బీజామృతంలో శుద్ధి చేసుకున్న విత్తనాలు నాటుకుంటున్నాము చాలా మంచి విషయాలు చెప్పావమ్మా మలిచిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తాం
అమ్మాయి జ్యోతి బాగున్నావు అమ్మా బాగానే ఉన్నా అమ్మ మొక్కలు మలిసి నాకు రమ్మన్నావు కదా మా కిచ్చారెడ్డి గారు రాలేదు చంద్రారెడ్డి గారు నేను వచ్చాం చాలా మంచిది మీరు వచ్చినందుకు అది ఆ పసుపు కలర్గా ఉన్న ఏంటి ఈ సేలు నాటిని వీటిని పసుపు ప్లేట్లు అంటారు పెద్దనాన్న ఈ ప్లేట్లకి జిగురు పూసి ఉండడం వల్ల పచ్చదోమ తెల్లదోమ రెక్క పురుగులు అంటుకుంటే పెన్నాన దోమను నివారించుకోవచ్చు ఈ ఎకరానికి పది నుంచి పన్నెండు ప్లేట్లు పెట్టుకోవచ్చు ఏంటి అమ్మ తెల్ల ఎక్కడ పెట్టారు వీటిని లింగాకర్షణ బుట్టలు అంటారు వీటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటమ్మా దీంట్లో ఆడ పురుగు లూరిని ఉండడం వల్ల మొగ పురుగులన్నీ ఆకర్షించి వచ్చి బుట్టలో పడతాయి మొగ పురుగులన్నీ దీంట్లో పడడం వల్ల పురుగుల ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది వీటిని ఎకరానికి పది నుంచి పదిహేను వరకు పెట్టుకోవచ్చు జ్యోతి ఇవి కాకుండా ఏమన్నా పెట్టావా ఇవే కాకుండా పక్షి స్థావరాలు కూడా పెట్టుకున్నా పెదనాన్న జ్యోతి వీటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఈ పక్షి తావరం ఉండడం వల్ల పక్షులు వచ్చి దీని మీద వాలడం వల్ల మన చేల్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద పురుగులన్నీ తినేస్తాయి అందువల్ల చేల్లో ఉన్న పురుగు వృద్ధి తగ్గిపోతుంది వీటిని ఎకరానికి పది నుంచి పదిహేను వరకు పెట్టుకోవచ్చు చాలా బాగుంది జ్యోతి ఏమేమి చేస్తున్నావు నా చేను ఇంత బాగా ఉండడానికి కారణం చుట్టూ రక్షక పంటగా కంది వేసుకున్నాను మా జ్యోతి ఏం చేస్తున్నా పేర్లో పురుగు ఏమైనా ఉందేమో చూస్తున్నా అమ్మ మా నూళ్ళలో అమీనా గారు వాళ్ళ చేయలో బాగా తెగుళ్ళు ఉన్నాయంట ఆ తెగుళ్ళకి అది ఏమి చేయాలో తెలుసుకుందామని వచ్చారు చాలా మంచిదండి మీరు వచ్చినందుకు ఎలా ఉందమ్మా మీ చేను మా చేయలో తెల్లదోమ పచ్చదోమ ఉందండి మొక్క పెరుగుదల లేదండి ఆకులన్నీ ముడుచుకుపోయాయి ఏం చేయాలో అర్థం కావటం లేదండి మా చేల్లో కూడా మొదటి ఇంతే దోమ ఉందమ్మా నేను రెండు లీటర్లు నియమాస్త్రం అను యాప గింజల కషాయం కొట్టాము తెల్లదోమ పచ్చదోమ నివారించబడింది తర్వాత చెట్టు పెరుగుదల బాగుంది జ్యోతి పత్తి ఎదుగుదల బాగుంది ఏమే ఎరువు విత్తనాలు నాటిన ముప్పై రోజులకి ద్రవజీవామృతం పాదుల దగ్గర పోసుకున్నా అరవై రోజులకు ఒకసారి పోసుకున్నా మళ్ళీ తొంభై రోజులకు ఒకసారి పోసా పాదుల దగ్గర అందుకని మొక్క పెరుగుదల బాగుంది అంతేకాకుండా ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ద్రవజీవామృతాన్ని పిచికారీ చేశాను జ్యోతి పూత కాయ రావటానికి ఏమాడావు పూత పింద బాగా రావటానికి ఎకరానికి మూడు లీటర్లు పంచగవ్యాన్ని పిచికారీ చేసుకున్నాను కోడిగుడ్డు నిమ్మ రసం ద్రవం కూడా పిచికారీ చేశాను రసం పెరిచే పురుగు లద్దె పురుగు చనగపచ్చ పురుగు మూడు తగులుతున్నాయి చేయలో వాటికి ఏమాడుతున్నావు బ్రహ్మాస్త్రం పిచికారీ చేశాను అంతేకాకుండా పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ద్రావణం కూడా పిచికారీ చేశాను ఆకుమచ్చ కాయమచ్చ చేయలో ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఏం వాడారు పేడ మూత్రం ఇంగువ ద్రావణం పిచికారీ చేశాను అంతేకాకుండా పుల్లటి మజ్జిగ పిచికారీ చేశాను అందువల్ల ఆకుమచ్చ కాయమచ్చ లేకుండా పోయింది జ్యోతి గులాబీ రంగు పురుగు ఎక్కువగా ఉంది మా చేలో దానికి ఏం వాడావు గులాబీ రంగు పురుగు నివారణకు డెల్టా డ్రాప్స్ పెట్టుకోవాలి పెద్దన్న దీంట్లో ఆడ పురుగు లూర్స్ ఉండడం వల్ల మొగ పురుగులు ఆకర్షించబడి దాంట్లో పడి చచ్చిపోతాయి దీనివల్ల గులాబీ రంగు పురుగు ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది డెల్టా డ్రాప్స్ ఎకరానికి నాలుగు నుండి ఐదు వరకు పెట్టుకోవచ్చు ఈ పత్తిలో పత్తి కాకుండా ఇంకేమైనా పండించుకోవచ్చా అండి ఈ పత్తిలో అంతర పంటగా కంది వేసుకున్నాను అంతేకాకుండా మునగ పసుపు సోయా కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ అంతర పంటల వల్ల ఉపయోగాలు ఎలా ఉంటాయండి 
ఈ అంతర పంటల వల్ల అధిక ఆదాయం కూడా వస్తుంది పత్తిలో అంతర పంటగా పప్పు దినుసులు పంట వేసుకుంటే ప్రధాన పంటకి నత్రజని బాగా అందుతుంది అంతేకాకుండా మిత్రపురుగులకి ఆశ్రయం కలిగిస్తుంది పెసర మినువు ధనియాలు మెంతి కూర కూడా వేసుకోవచ్చు పెసర మినువు కాయ కోసిన తర్వాత పత్తికి మంచి ఇంకా కూడా ఉపయోగపడుతుంది మాకు తెలియని విషయాలు ఎన్నో తెలియజేశారు నేను కూడా ఇలాగే సాగు చేస్తాను జ్యోతి మాకు తెలియని అన్ని తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు మీకు కూడా ధన్యవాదాలు